项式的项、系数与次数。由第一册我们知道，可以整理成形如 a x 加 b a 不等于0的多项式，其中 x 的最高次方为一者，就称为一次式。例如， 2 x 加3负二 x， 也就是负二 x 加0或3 x 减二分之一。同样的，当整理成形如二 x 平方加三 x 加四 ，x 平方加四 x 或负 x 平方加三的多项式，其中 x 的最高次方为二者，就称为 x 的二次多项式，简称为二次式。以二 x 平方加三 x 加四为例，二 x 平方三 x 四都称为这个多项式的项，其中。二 x 平方称为二次项或 x 平方项，其系数为二。三 x 称为一次项或 x 项，其系数为三。而四称为常数项。再看一个例子：五 x 三次方加 x 平方减三 x 加七，其中 x 的最高次方为三，因此称这个多项式为 x 的三次多项式。简称为三次式。我们可以将这个多项式看成5 x 三次方加 x 平方加负三 x 加七。此时，三次项5 x 三次方的系数为 5， 二次项 x 平方的系数为一，一次项负三 x 的系数为负三，常数项为七。假如遇到多项式缺项，例如。6 x 三次方减 x 加 4， 因为缺了二次项，所以可将这个多项式看成6 x 三次方加零 x 平方加负一 x 加4。此时，三次项6 x 三次方的系数为 6， 二次项零 x 平方的系数为 0， 一次项负一 x 的系数为负一，常数项为4。由此可知。一个多项式系数不为零的各项中 ，x 的最高次方就是此多项式的次数。如果多项式只有一项，则称这个多项式为单项式。例如， 2 x 三次方、负五 x 七等等。其中，当单项式不含文字符号，只有常数项时，则称为常数多项式。例如，七负二四分之三零。而不是0的常数多项式，例如7负二四分之三等。我们规定其次数为0次，并称这个多项式是0次多项式，而0则称为0多项式。一般来说，不会去讨论它的次数。而在多项式中，文字符号及次数均相同的项称为同类项，例如4 x 平方减 x 加3加6 x 平方。加九 x 减七，四 x 平方与六 x 平方中 ，x 的次数都是二，因此四 x 平方和六 x 平方是同类项。同样的，负一 x 和九 x 是同类项，三和负七也是同类项。习惯上，我们常将这些同类项合并以简化多项式，因此原式可简化成十 x 平方加八 x 减四。目前，我们将 x 的多项式按照各项的次方，由高而低的顺序排列。像这样的排列方式就称为降幂排列；反之，由低而高的顺序排列称为升幂排列，也就是负四加八 x 加十 x 平方。